desde que iniciamos este programa, el doctor Hanna, aunque no ha asumido esa frase, porque creo que es de un amuno, que dice, nada humano me es ajeno. Uh -huh. Soy humano y nada humano me es ajeno. Y justamente hoy tenemos al doctor Hanna con un amigo de nosotros, que es Bill Wall. La semana pasada tuvo que excusarse. Porque la edad no perdona. ¿verdad? Es verdad. Y justamente <risa> ah, tengo dos eh, temas que quisiera tratárselo al doctor Hanna y a Bill porque es economista. Uno es que mañana por primera vez el sector empresarial va a tratar formalmente el tema de la crisis que surgió cuando el Colegio Médico enfrentó las ARS. Y mañana vamos a tener un gran encuentro de esas cosas que son larguilocuentes, se habla mucho, mucho tiempo, uh -huh. sobre seguridad <ríe> social. De seguro Arismendi será uno de los expositores, lo vi ahí en el programa. Y pues vamos a esperar un tema que es muy engorroso porque tiene muchos actores y eh, los médicos generalmente eh, no son buenos invirtiendo, pero son decisivos en los servicios de salud. Y el, la discusión era uh -huh. por razones de tarifas. Uh -huh. Vamos a dejar eso pendiente. El otro es, doctor. Es posible que tú estés hablando de los médicos de la generación tuya y mía, donde las consultas eran 5 pesos y 10 pesos y trabajaban por 40 y 50 pesos. El médico de hoy es un gran inversionista, maneja mucho dinero como nunca, sí, como sí, nunca. Doctor. Pero te sorprenderá si así, te digo así como, que hay médicos que en un día se meten un millón de pesos dominicanos. Yo creo que tú tienes 100% de razón. Nuestra generación ah, sí, sí, eso. tenía dos o tres médicos que invirtieron en fuera, algunas... Fuera áreas, de la profesión. Fuera. Gómez Patiño claro. tenía mucha, muchos claro, inmobiliarios. Sí. Pero en términos generales, nosotros teníamos una tabla rasante que los médicos más o menos se manejan. Vino entonces un cambio en que el médico no tenía cómo comprar un consultorio, el médico le resultaba difícil ir a un congreso, al médico le resultaba difícil regresar de fuera y enfrentarse a una medicina diferente a la que hizo allá y muchísimas cosas. Pero, hablando de nuestra generación, ayer surgió un tema en los minas que dice 34 niños se mueren, nosotros no vamos a meternos en ese tema en detalle, pero vamos a decir lo siguiente. En el año 1979, eh, Cristino del Castillo, Julio Martínez Pozo y un periodista de nombre León David uh -huh. salieron del PLD y trabajaron en Cañabrava. Uno de los trabajos que ellos realizaron, creo que fue Julito Martínez que lo hizo, fue de qué se mueren los dominicanos. Y eso fue debido a que el doctor Hanna y yo conocemos, en la época de nosotros, de que cuando llevábamos un certificado médico a, al cementerio de la Máximo Gómez, había un de señor, función. Un, exacto, un certificado de función, firmado por el médico, uh -huh. pues el señor encargado nos enseñó el encargado del cementerio a llenar ese papel. Y esa era una forma de ejercicio. Pero ¿quién llevaba eso? Cuando moría una persona sin familiares, generalmente el Seguro Social se encargaba de los trámites de, esa, de ese tema. Ahora, eso que pasó en los minas, ellos fueron a los minas, y encontramos un fenómeno raro que un día a la semana aparecían seis o siete actas de defunción 
de niños nacidos muertos. Y tú dices, pero un día a la semana se morían siete y ocho y ocho, nueve y diez. Porque Maternidad de Lomina llegó a tener más actividad que la Maternidad Nuestra Señora sí, de la Alta Gracia. Sí. Y Santo nosotros, Domingo este ya está más poblado. Entonces, Julio Martínez fue, con, con, con Cristino creo, pero fue Julio Martínez, y averiguó lo siguiente, que en el hospital de los Minas morían... Todos los días algún niño que nacía, digo, nacía muerto algún niño, lo ponían en eh, la morgue, uh -huh. en, eh, refrigerado, ¿verdad? Y un día a la semana cogían todos esos niños y los sepultaban. Eso apareció. Ahora se nos ocurre que podían estar deben de estar averiguando algo sí. y a lo mejor tiene la respuesta yo uh -huh. recuerdo a Nuria Piedra con un cadáver de, eso, de esos niños sí. en la mano sacándolo de una nevera tú no sabías si era un pollo o era un niño Está, tenía varios días muertos y lo estaban uh -huh. acumulando para dejar a todos juntos sí, pero hay otro que si sí el doctor no puede hablar de eso porque el doctor Hanna tiene no creo que sea un mérito pero tiene un tuvo el privilegio de vivir de ser practicante en una institución en la que 50 años después fue el jefe de esa institución, que fue el Seguro Social. Sí. Entró como practicante al Seguro Social y fue después director del IDSS, 50 y pico de años después. Fui médico en, el CC, en, el, en el 58 entra voluntario, creo sí. que lo nombran en el 59, y en el gobierno de Hipólito, en el 2000, director del IDSS. Y, además, autor de la ley con el, con el partido de salud. Es decir, que esa experiencia es lo que queremos explotar. Doctor, hay otro problema que estoy oyendo al director del hospital de los Minas, a médicos hablando, y es lo siguiente. La mecánica de un hospital, de un hospital público, tiene una forma que mucha gente no entiende, y es que cada día tiene una dirección diferente. Porque los hospitales son dirigidos a partir del mediodía por un equipo diferente al día anterior, pero completo. Cool. El médico de emergencia es uno diferente al de ayer. Uh -huh. El médico de, la, de por plantas. Uh -huh. eh, el director es generalmente un coordinador que dirige todas las operaciones del hospital. Y si tiene un problema, llama al director. Pero ese es un mecanismo que mucha gente no conoce. Hay otro mecanismo que tú viviste en el, en el hospital de aquí, del, ¿cómo se llama? El último que inauguramos en el kilómetro 20 de la carretera Duarte, que tiene el nombre de... El, el Calventi. El Calventi. El director es director hasta una hora. Sí. Cuando el jefe político del barrio... Ah, ese otra. Decide ah, que Ay, él Dios quiere... Mío. Que sus gentes sean nombrados como barrendero, cocinero, el que plancha, el que lava, enfermero, lo que sea. Se le impone al director. O lo sacan políticamente. Ese o sea, hospital de problema... Arias Lora sí. fue 100% nombrado el personal administrativo por el alcalde, que era jefe sí mismo. Político, político de la de zona. Uh -huh. Y no se puede con eso. Sencillamente no se Te pagan el hospital. Y la administración también, doctor. Claro, todo el mundo se mueve alrededor de... El dominicano anda detrás del cheque o delante de un fuete. Eso no ha cambiado en los últimos años. ¿Cómo es? ¿Detrás del cheque? Una fase de Trujillo. Sí. El dominicano anda detrás de un cheque o delante de un fuete. Y no ha cambiado. Hoy más que nunca se anda buscando un cheque, aunque no un trabajo. Mira, esa situación de ese hospital tiene que ser analizada porque pudiera ser la puntica del iceberg en la cadena de suministro de servicios de salud. ¿Qué ha pasado en el país con el advenimiento de una gran ley de seguridad social y otra mejor ley que regula el ejercicio de la profesión? Aquí hay una gran confusión. El empleador y el empleado están aportando lo que el gobierno debió aportar constitucionalmente. Y el gobierno suple lo que falta. Entonces, cuando hablamos del porciento de 
del, P, del PIB que debe dedicarse a salud como en otros países, hay que tener en cuenta los ingresos que se producen por concepto de la seguridad social. La muerte de 72 niños en estos tres meses es algo que desborda la capacidad de interpretación de cualquier Pero persona. Pero ya te dijo por dónde puede ser. Bueno, primero, la madre. ¿Cómo es la madre? La madre llega desnutrida. Pero antes de ahí, doctor. Enferma. Pero, pero ¿cuántos niños nacen en la Alta Gracia diariamente? Mire, cientos. Aquí pero nacen 200 mil niños. 75, yo recuerdo que fue okay. una cifra. 200 mil niños nacen anualmente. Pero, y muere un 4% en el primer año. Ahora, bien. 72 es mucho demasiado. Sí, señor. ¿Cuál es la condición de la mamá que va a parir? Más. Va a destiempo. No tiene los chequeos previos, está desnutrida, sí, sí, pero posiblemente hay, ha perdido pero hay 8 o 10 libras. Que muchas mujeres de estas que van por primera vez a un hospital. Por eso te digo. Porque vienen y, sin, y, sin una sonografía. Y llegan en el carro pariendo. Sí. O paren en el carro, o es el chofer que la entra y no hay tiempo Nosotros para discutir. Tenemos un, ca un caso de una muchacha haitiana que los dolores le comenzaron en Haití y arrancaron con ella para acá, para ir aquí a maternidad. Oye, y los dolores comenzaron en Haití. Y es, Doctor. Y ese parto vaginal, con una vagina que no es limpia, que no es sana, que está contaminada, que viene con flujos y secreciones vaginales, también es traumático. Pero el producto que un niño pequeño, de menos de 4 libras, prematuro, aunque tenga 37 o 38 mil semanas de gestación, que también es difícil. ¿Dónde Bien. va eso? Va a lo que se llama en Estados Unidos el nursery, que es el lugar donde ponen los recién nacidos. Aquí en una clínica privada, en el 1978-79, hubo que cerrar el nursery porque murieron 8 o 9 niños. Tanto el personal de enfermería como el que ayuda en el nursery, como los niños, Estaban todos infectados. Trajeron un niño que había sido de alta, se infectó, lo trajeron, lo pusieron ahí porque era recién nacido. Bien. Y contaminó todo el sistema. Ya hablamos del nacimiento. Nosotros queremos, ahí sí quiero que Bill nos ayude con el tema económico en la, ter, en la edad ya de los viejos. Porque esta semana tuvimos... Un amigo que tuvo problemas porque le inyectaron una rodilla. Otro amigo que, re, que se iba a sentar en una silla con ruedita y se fue para atrás. Y, se rompió y la otro cadera. amigo que en la terraza de su casa se cayó y está cuadraplégico. Cuadraplé. Entonces yo quería Lamentablemente de, decir eso. unas cosas y esas cosas que Bill y el doctor Hanna me la corrigen, me la amplían o me la rechacen. Primero, a los viejos, a todas las personas, no lo de, enfermedades catastróficas se le dice como de alto de costo. Alto costo sí. Y a los viejos se dicen personas de la tercera, cuarta y quinta edad. Uh -huh. A los viejos, personas de más de 60 años. Primero, si tienen patrimonio que lo distribuyan antes estando vivos. Un consejo. Dos, que guarden el dinero que van a necesitar cuando le sugieran que vayan a un hogar de ancianos y que puedan mantener esa situación sin tener que ir. Es el único dinero que yo les recomiendo que guarden. Tercero, que entreguen esa herencia porque los pleitos por herencia no, aquí no va a haber problema va a haber problema cuando hay cuarto siempre hay problema lo otro eh, si tiene más de 30, de 70 años no te preocupes que ya no te va a dar Alzheimer si tiene está activo hasta los 80 puede que sigas activo 5 años pero no te entusiasme mucho después de los 80. Tercero, si llegaste vivo y sano a los 83, mm. sí. eres un muerto en buen estado. Ay, Dios. Porque un muerto en mal estado es un vivo. Un vivo en mal estado es un muerto. Entonces, 
Le quiero decir. Ah, y si tiene actividad sexual después de los 70, eres un mentiroso. Necesita ah, vivo sexo. Es un enfermo. Era un gran mentiroso, necesita vivo sexo. Entonces, de esas cosas que aparecen en humor, vamos primero a preguntarle, Bill, el, el tema de... Pero es verdad que tú te crees todo eso, Sí, le... sí. Sí. No seas tu pendejo. Está viviendo otra, otra época bueno, de la vida. Bueno, pues vamos a hablar. Corrígeme, anúlalo. Lo voto. Porque tío. tú tienes 80 años, tú trabajas 7 días a la Eso semana. Eso es lo que digo. Eso mismo. Que, entonces tú eres un muerto vivo, vivo muerto. Pero ¿no? hace rato. No. <risa> hace rato. Doctor, pero vamos tú eres, a hablar. Tú eres una vergüenza. Doctor, no, sí, pero una vez. Una vez, una vez. <risa> doctor. El asunto de, repa de repartir viene, Ay, le pregunto, ¿es conveniente? Sí es conveniente, pero fíjate que cada uno tiene situación diferente. Uno de los problemas es la falta de planificación. Vivimos en un país tropical, improvisamos porque el tiempo no lo permite. Son los países que tienen marcado los, las, las diferentes eh, etapas de, del año que tienen que programar para el invierno y si no programan para el invierno no pueden subsistir. Nosotros en el trópico somos improvisadores. Es muy difícil crear un plan de retiro que debe de comenzar cuando se es joven para tener los recursos. Tiene que tener una visión eh, y esa visión evidentemente la puedes cumplir si tiene los recursos. En República Dominicana uno de los problemas graves es que los salarios que tenemos no le permiten a nadie ahorrar en cantidades que cuando llegue el momento de jubilarse pueda tener una pensión decente, mayormente no lo tienen. Entonces, si tenemos la cultura de improvisar y a la vez de eso no tenemos los recursos para poder ahorrar, entonces tenemos que hacer un doble esfuerzo. Pero yo estoy de acuerdo, uno tiene que planificar su vida, la vida tiene diferentes etapas. Aquello que a la edad nuestra todavía estamos activos, somos dichosos, yo lo voy a poner positivo, somos dichosos. Pero para estar activo, tú tienes que tener la mente funcionando todo el tiempo, tú tienes que estar actualizado en conocimiento y tú tienes que usar tu experiencia de los 80 años que pueda tener eh, y ver y entender mejor qué es lo que está pasando, tiene referencias y puede actuar con mira a un futuro, el futuro que te quede. Pero si tú no estás actualizado, si tú no ves los cambios que vienen, cambios de valores, cambios de metodología, en todos los sectores, sea en ciencia o sea simplemente en, la, en las costumbres, tú sí puedes planificar, porque hay cambios constantes. De los productos o los instrumentos que tú puedes invertir dinero para asegurar un plan como el que tú dices, que tú puedes decir que voy necesitando, cada vez puedo necesitar menos, pero entonces lo que tú no quieres invertir en gastos de salud, tiene que entonces invertirlo en la prevención de mantener la salud para poderlo hacer. Sí, el, el tema vino porque recientemente el actual eh, super... Su, ¿cómo se llama? El superintendente de, de bancos uh -huh. publicó la lista de personas que él está devolviendo depósitos de instituciones quebradas, pero paralelamente aparecen miles de personas que tienen cuentas muertas y que uno piensa el origen de esas cuentas puede ser, mira puede ser clavo, es decir clavo es, tengo un ahorro y no se lo digo a nadie sí. y se muere se queda sí, eso ahí. Sí, sí. Puede sí. ser también algo que se le dice a una persona y esa persona no ha tenido la oportunidad de, ni el poder de retirarlo. Es decir, hay muchas razones o, o aquello que nosotros vivimos y es tener una cuentecita de ahorro de 5 pesos, de 10 pesos, que algunos bancos decían, ah, la operación se, se comió esos ahorros. Sí. Maneja, el manejo, sí. pero otros se multiplicaba ah. y a lo mejor dice, bueno yo tenía 200 pesos en la Asociación Popular de Ahorro y Préstamo, pero ahora resulta que tengo 2000, 20 años después, entonces esos, esos dineros tienen que ver en alguna forma con personas de edad 
en la edad. Yo no sé por qué tú me miras a mí cuando estás hablando de personas de edad. ¿Y qué voy a hacer? Pensé en el niño de, no. de los minas. <risa> Busca un espejo. En el niño de los Para mirarte minas. a ti mismo. Sí. Lo que tú no puedes es improvisar todo el tiempo. Tú no puedes ser un jugador, un bebedor, un mujeriego, un alcohólico y pensar que tú vas a llegar con recursos para vivir a los 80 años. Pero hoy hay un estilo de vida diferente. Hay una gran cantidad de personas que trabajaron, vivieron, produjeron dineros y beneficios que están administrando bien sus bienes. Tú lo tienes, tú tienes amigos que tienen 80 años y, y son ricos, poderosos. Bill, eh, por, por lo que oigo del doctor, me está diciendo como que todo es un problema de adaptación a los tiempos nuevos. No, de es aprender decir, a administrar. Que no debemos quedarnos recursos. en el pasado, pero en economía es así también. Sí, yo considero que Porque cuando que me sí. hablan de criptomonedas, que... yo digo, estoy quedado. No, 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 no. <risa> eh, mira, eh, hay <risa> cambios muy rápido y, y hay que tener mucho cuidado también con los cambios. Hoy estamos en un mundo donde se cambia porque hay que cambiar, pero realmente para cambiar hay que planificar, hay que saber cuáles son las consecuencias de ese cambio. Eh, un cambio crea un vacío de lo que antes hacía que ya no se hace y vamos a adoptar otra medida, sea de la índole que sea. Pero tú diste la clave, Julito, porque yo creo que parte de eso se debe, una gran parte, a personas que han mantenido esa cuenta y no se lo han dicho a nadie de la familia, por ejemplo. Si la persona es casada, ha sido tradicional de que el cónyuge no sabe necesariamente qué dinero eso, y cómo se maneja. Hay Entonces, hay mucho de eso que realmente el dinero es, es tan tan importante y tan confidencial que no se atreven a necesariamente a decírselo, por ejemplo, al cónyuge o a los hijos o al padre. Entonces, esa persona muere y nadie sabe que tiene la cuenta ahí. Inclusive se publican los periódicos y, y, y nadie se fija ni lo lee. No son cantidades exorbitantes, pero sí sucede. Eso es parte... Pero de... el hombre de hoy administra sus cuentas mejor sí, que el hombre de hace Definitivamente, 20 años. definitivamente. Cuando ustedes Uno de los hablando... problemas del dinero, y eso es una frase de este señor de 84 años, es que hay que cuidarlo mucho. O sea, el problema no es tenerlo, es cuidarlo bueno, para que no se pierda. Empecemos por varias cosas que ustedes dijeron aquí que yo, que yo estaba oyendo y es sumamente importante. Ustedes pensaron hablando... De, de los médicos, los doctores y tal. Hoy todo es un empresario, estemos no, claros. Tú claro. puedes ser médico, tú puedes ser científico, pero eres un empresario. Sí, señor. Porque hoy, y en República Dominicana ya también lo tenemos, hay un mercado de valores que te ofrecen diferentes instrumentos de inversión de acuerdo a tus necesidades actuales y futuras, claro. como tú las proyectas. Sí. Es decir, hoy el mundo más sofisticado. Antes tú tenías un dinero, lo depositabas en un banco, Quiere decir que tú ponías el dinero ahí y mientras el banco te pagaba los intereses, tú no te preocupabas. Hoy no. Hoy lo que te paga un banco puede ser inferior a lo que te ofrecen otros productos y esos productos se encajan más con tus necesidades actuales y previstas. O sea, tú tienes que saber dónde vas a poner tu dinero y tienes que darle seguimiento a ese dinero. Bien. Yo me acuerdo en, en Canadá, en los años 70, eh, yo una vez en el tren, en el tren de los suburbios donde yo vivía, se me ocurrió cruzar todos los vagones a ver lo que la gente leía. Y en esos trenes el periódico no se abre, sino tú sabes, se pliega ¿no? para la columna. Y me fijé y descubrí que habían dos temas que coincidían en todos los vagones. Uno era el deporte y el otro era el mercado de valores. Todo el mundo tenía o un fondo de pensión o inversiones y quería saber en páginas que había que te ponían el movimiento de la bolsa y las secciones, uh -huh. viendo eso. Y eso es cultura, porque ellos estaban pensando en las inversiones que habían hecho y cómo se estaban, cómo se estaban comportando. ¿Cuál es la cuestión que tenemos que tener presente? El mundo es un mundo actualizado, vivimos lo virtual, pero no podemos dejar de pensar en el mañana. Entonces, hoy requiere mucha más disciplina que antes. Ya no es tengo dinero, lo pongo en un banco y me olvido. No, es el banco el lugar adecuado te da el retorno que tú requieres, tú requieres cuando ya eres mayor, tal vez un ingreso de renta fijo para cubrir los ingresos que tú tenías cuando eras joven. Entonces tú debes de combinar la inversión de manera que no solamente es que tú inviertas para que la inversión que tú haces en el tiempo aumente de valor, sino que tiene que tener un ingreso por intereses periódicos para tú cubrir tus necesidades inmediatas. Bien. Es decir, hoy es más complicado. Yo creo 
que después de estas disquisiciones vamos a hablar con Bill Ward de las cosas que el doctor Hanna quisiera que hablemos, porque hasta ahora yo he sacado el programa de sus redes. Sin embargo, quiero terminar este segmento con una frase y reglas de la vida de Madame Calmet, que no sé quién es, pero la Madame decía, la juventud es un estado del alma, no del cuerpo. Y que no digan que ella inventó el calimete, que no tiene Por nada eso que ver con yo eso. siento, <risa> la juventud es un estado del alma, no del cuerpo. Por eso yo me siento como una chica. Sencillamente no he lucido tan bien en los últimos 70 años. Sonreír siempre, creo que esa es la razón de mi longevidad. Si no puedes hacer nada con respecto a algo, Suéltalo. no te preocupes por Suéltalo. eso. Tengo una sola arruga y estoy sentada sobre ella. <risa> <risa> Nunca uso rímel porque me río hasta llorar con mucha frecuencia. Y creo que me moriré de risa. Esa señora, después averiguamos quién es, no sé quién es. Eh, vamos entonces hablar de algo que habla de habla Bill Ward con respecto a los ahorros, es decir, esa condición que aquí se habla de ahorros, dice, bueno, el ahorro es un exceso que uno guarda, ¿es realmente o es algo que deja de gastar? Es algo que está desapareciendo en el mundo Por también. Eso. Oye, Japón tenía hasta hace 20 años, un 16% de ahorrantes. Hoy tiene un 2%. Estados Unidos, personas que tengan más de 10 mil dólares en un banco, posiblemente no llega al 2%. O sea, la gente está viviendo por lo, por lo ganado ese mes. Eso se consume. Hoy alquilar un apartamento de una habitación en Nueva York te cuesta 2.600 dólares mensuales. ¿De dónde surge, Bill? el que el Estado le haya dado tanto poder a un banco comercial, de tener el poder de captar tus ahorros sin ponerte una garantía. Mira, es, es eh, la cuestión del volumen. Por ejemplo, la banca eh, la puedes comparar al seguro. Fíjate bien que nosotros nos aseguramos los bienes y viene un huracán y hay una destrucción masiva. Sabemos que las compañías de seguro, por muy bien que inviertan ese dinero, un, una pérdida masiva de esa índole no pueden responder. Pero es evidente que lo que hacen las compañías de seguro es que lo reaseguran claro. con otras compañías que prestan en otros lugares donde evidentemente no tienen el mismo riesgo que tenemos nosotros temporal aquí, tienen otro tipo de riesgo. Ah, ese es el origen de las reaseguradoras. Exacto. Entonces, pero las reaseguradoras, tú ves, y las reaseguradoras, tú te das cuenta que no están en República Dominicana, están en el exterior, porque si no el riesgo es el mismo. Entonces, ¿qué hace la banca? Fíjate bien, la banca eh, nace por dos motivos. Uno era por un sitio seguro donde guardar el dinero, que eran los templos, porque eran construcciones macizas y normalmente la religión se respetaba. Entonces ponían los bienes ahí. Cuando eran bienes, que te digo yo, joya y eso, pues eso no se podía utilizar. Pero cuando empezaron a surgir las monedas, se dieron cuenta en un momento dado que no todo el mundo venía a solicitar el dinero de vuelta y que eso se, había una base que se quedaba ahí. Y dijeron, bueno, nosotros podemos prestar esto, una parte de esto, sacarle dinero a eso, porque no van a venir a pedirnos todo de golpe y como nunca van a exigir la misma moneda que depositaron, pues se le da la moneda del mismo valor y no ha pasado nada. Eso empieza por esa necesidad. Ahora, ¿qué representa eso? Que para ser banquero tú tenías que primero saber a quién le prestaba, que es lo que vimos el caso en la última, la última vez que estuve con ustedes, del, 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 del Silicon Valley, de no poner una gran parte de esos bienes en, en el mismo tipo de riesgo. Diversificar el riesgo. Segundo, eh, Decir, bueno, no van a venir todos al mismo tiempo, pero tampoco puedo prestarle... ¿Y el banco también tiene que diversificar el riesgo? Por supuesto que sí. Si el banco no diversifica dos cosas, si no diversifica la cartera de préstamo a diferentes sectores, en diferentes lugares, tú tienes lo que pasó con Silicon Valley. Esa es la diferencia, por ejemplo, de un banco regional con un banco grande. 
El banco grande, por lo regular, cubre todo un país y fuera del país. El banco regional depende de alguna industria en la región, depende de esa industria, le presta esa industria, los depósitos vienen de lo que genera esa industria y a la vez de los empleados de la industria. Tocaste la flauta por casualidad, sin ser burro, y es... Hay un, una fábula que dice que el burro tocó. Sí, pero no insulta. No, no, que no, sin ser. ¿cómo? ¿Qué pasa, doctor? <risa> Bill, hay un problema que tuvieron los diseñadores de la, de la seguridad social. Cuando se trató las pensiones y jubilaciones, ahora resulta que hay una ola de devuélveme mi cuarto, o por lo menos devuélveme una parte. La devaluación va ahora más rápido que cuando se diseñó el sistema bancario. Ahora hay más, más devaluación de la moneda. La pregunta es la siguiente. La inversión de esos fondos. Se sabe que una persona que durante 20 años deposita el dinero todos los meses en una institución bancaria, a esa institución le va a resultar difícil devolverte ese dinero si no lo invierte en algo que vaya ganando lo que se necesite el costo de la vida cuando te lo devuelva. Obviamente. Háblanos de eso. ¿Cómo ustedes pensaron en eso? Desde el primer día, los actuariales, los, la gente que se especializa en fondos de pensiones, que se llaman actuarios, lo que te digan, te dicen, de ninguna manera una inversión sana puede llevarte a cubrir las necesidades de los próximos 20 o 30 años. Tú no sabes lo que va a pasar con la moneda Tú no sabes lo que va a pasar con los salarios, sueldos y demás. ¿Cómo se? Y lo que necesita un hombre de 60 años cuando murió mi papá, no es lo mismo que necesito yo a los 85. Entonces, desde el principio tú sabes que eso no va a cubrir todo lo que tú necesitas. Esa es una lección que me dio un médico convertido en político hoy en uno de los partidos de izquierda, el día antes de yo tomar la dirección del seguro y de meterme en la cuestión de la seguridad social. Y va a ser así siempre. No importa que te pensiones con el 100% del salario último que tuviste. La vida sigue siendo más cara. La inflación de por sí, sí mismo es un castigo a los sueldos y salarios fijos. Y el hombre tendrá que adecuarse a aprender a vivir con lo que tiene, no con lo que tenía. No el mismo carro, no el mismo consumo. Entonces, lo que nos está diciendo el doctor Bill es que así como... No se puede pretender que todos los problemas de salud te los resuelva una ARS, todo, el 100%. Tampoco podemos pensar que cuando termine tu vida activa de trabajo, tú vas a poder resolver los problemas con esa pensión. Bueno, Bien, lo, que pensar Bien, en otra Mario cosa. Lama, que es el director de los servicios nacionales, estuvo aquí sentado en tu silla la semana pasada. Para poder resolver los problemas de salud de este país se considera que hoy tú necesitarías 100 mil millones de pesos anual. Esa no fue la cifra. Estamos hablando de una cifra. Y eso cambia todos los días, con la edad de la paciente, con la población, con las demandas. Sí, pero miren, miren bien, para, para explicarles lo que hay. Si ustedes toman prestado hoy, el banco le va a cobrar intereses. Sí. Esos intereses representan en gran parte el valor de ese dinero al final del periodo del préstamo. Es decir, yo anticipo que si le voy a cobrar a ustedes un 6% este año eh, anual, ya considero que el valor del dinero de aquí a fin de año, que se transfiere ese año, es un 6%. Incluye eso con mi beneficio. Es decir, que eso es valor presente al valor futuro. Cuando yo entré en el Royal Bank of Canada, tenía 20 años, y a los 21 yo tenía que entrar en el fondo de pensión de Royal Bank y un 6% de mi salario me lo quitaban para el fondo de pensión. Para yo jubilarme a los 60 años. 40 años después. Con un 80% de mi último salario. Evidentemente, lo que es que la unión hace la fuerza y la recolecta de los empleados que había en el banco, que en aquella época podían poseer 50 o 60 mil, pues eso es un fondo que permite invertirlo con dos, fun, dos elementos fundamentales. Primero, pensar que se busca el retorno a X años, por consiguiente tienen que buscar los instrumentos que sin incurrir en riesgo indebido te dé el retorno que es multiplicador, 
Porque acuérdate que es interés sobre interés, ganancia sobre interencia, porque todos esos beneficios se van acumulando. Bien. Pero evidentemente yo tengo que pensar que a los 80 años, si yo a los 21, a los 30, compro una casa y tengo la hipoteca, tengo una serie de gastos que cuando llega a los 60 yo no oh, debo bien. tenerlo. Bien. Por consiguiente, gasto fuerte yo ya no lo necesito. Doctor, Mire, eh, eh, un yo... amigo me dijo un día, lo que va a terminar el mundo no es una bomba nuclear, son los intereses compuestos de los bancos. <risa> sí, pero hay, hay una cosa que yo creo que ustedes pueden ayudar y es el componente humano en algunas áreas de la salud y de la economía. Ayer decíamos con alguien del tiempo que utiliza un médico para ver un paciente y hablamos de que en atención primaria no puede, no puede pasarse en una segunda consulta de 14 o 15 minutos. Y eso para mucha gente es poco. Ahora, el paternalismo en la banca está eliminado, porque eso, eh, la banca no está diseñada para paternalismo. Pero existían algunas, algunos, tú dijiste, trabajé en el Royal. Cuando yo tenía 15 años, mi padre me dijo, acompáñame al Banco Nova Escocia. Cogimos un carrito en la Duarte, nos quedamos en la, en la Mercedes, cruzamos a la Escocia, eh, nosotros queremos ver al señor Hunter, se llamaba el gerente de la Escocia. Yo lo llegué a conocer. Conociste a Hunter. Mira, este es mi hijo, a mucho gusto, ¿qué te pasa así? Le dice él a mi papá, dice, óyeme, tengo una, un Casimir inglés que me llegó de Inglaterra y necesito un préstamo para sacarlo de la aduana. Además, quiero que me entregue los papeles que vinieron side draft, giro a la vista, uh -huh. porque no puedo pagarlos hoy. Dice, en total, ¿cuánto tú necesitas? Dice, necesito dos mil dólares para el giro a la vista y cinco mil pesos para sacarlo de la aduana. Le dice Hunter, así, ¿qué tiempo tú necesitas para pagarme eso? Le dice papá, eh, 60 año. días. Un año. Dice, 60 días. No, tú no me vas a poder 90. pagar eso en 60 días. <ríe> sí, Yo te voy a dar 120 20. días. El banquero de la Escocia aconseja al cliente para que no se meta en un lío. Exacto. Pero ayer viene una persona y me dice, tengo una tarjeta de la Escocia. Digo, ¿y qué te pasa? ¿Cuánto tiene? Dice, tiene 400 mil pesos dominicanos y 5 mil dólares. Muy bien. ¿Qué tiempo es? Uf, desde que era progreso. Yo debo tener 20 años con esa tarjeta. Y siempre le cumplí. ¿Qué quiere decir cumplí? Que yo pagaba antes del cosa. Dice, ¿y qué pasa ahora? Óyeme, con el problema de la... ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Semana Santa, ¿verdad? Cayó, el, el corte cayó dentro de las semanas antes y me están diciendo que tengo 17 días de, de, atraso. de atraso. ¿Y qué tú hiciste? Dice, yo no iba a hacer nada, pero recibí cinco llamadas, todas que yo creía que era una grabación, pero cuando le dije, ustedes no leen el historial de su cliente, entonces me di cuenta que no era con una grabación, porque dijo, señor, no queremos irritarlo, pero es para que no se le olvide. Dice, pero yo, no, yo tengo mi memoria buena, yo lo conocí en el cuarto. Así que, Ajá, mira. Eh, no, espera, tengo soluciones que se yo quede. De, bueno, me hacen una historia. El cuento es la diferencia entre el episodio de Hunter y el episodio de hoy, que no les importa, tú eres un número en un banco, antes era una persona, así, siéntate, ¿cómo tú me vas a pagar? No es verdad que tú me vas a pagar, entre... dime. Mira, tú has dado la tecla, porque eso lo he dicho yo muchas veces, la banca se fundamenta en el conocimiento que tiene el banquero 
del negocio del cliente. Y hay una identificación puro. Tú llegabas al banco y decías, quiero ver a Mr. Hunter. Y Mr. Hunter, viene Julio Jacín, ven para acá, ven para el cafecito. Ese contacto, fíjate bien que la banca tiene una peculiaridad única. Bueno, tiene varias, pero una de ellas es que el banquero es un generalista y aprende de los propios clientes. Yo, por ejemplo, qué sé yo de una zapatería, qué sé yo de cómo funciona una fábrica de clavo, qué sé yo de cómo un consultorio médico, y yo lo aprendo de mis clientes, porque ah. le hago las preguntas clave. No, dicen que el banco es el que tiene más información. Exacto, tiene más información. Entonces, esa información yo la voy acumulando. A eso se debe el que muchos bancos se metieron en negocio. Bueno, no deberían haberse metido no, en negocio. No, pero se pero, metieron pero y eso, tuvo el Estado que después sacarlo. Tuve, pero, pero eso fue aquí. Pero éticamente uno aprende y después lo aplica, pero no individual. Lo aplica en su conocimiento. Yo, por ejemplo, tengo el honor de que en un caso en Venezuela, un cliente del banco que tenía una línea perfecta, sin garantía, para su negocio, me viene con un negocio diferente. Y yo le digo, pero explíqueme qué es lo que usted sabe de ese negocio. Bueno, yo no, pero es un furgón que hay ahí que yo voy a sacar, que es una oportunidad. Verá, me dice, digo, mire, yo a usted no, no me atrevo a prestarle país. Pero ¿cómo? Le pongo mi dinero en garantía, que lo tengo fuera. Sí. Digo, mire, tampoco se lo presto. ¿Cómo? No. Porque fíjese bien, usted tiene ese dinero fuera para su futuro, está declarado o no. Si yo tengo que recurrir a ese dinero, ¿cómo usted lo explica aquí? Segundo, usted ha sido un cliente extraordinario. Usted me pide ese mismo dinero para su negocio y yo se lo presto. No tengo ni que pedir permiso. Pero si usted se mete en algo que usted no sabe, yo no tengo la seguridad de que usted me va a poder pagar, pagar. ese préstamo. Aunque tenga recursos fuera. Sí. Pero usted no, y usted va a quedar mal. Piénselo, piénselo. A las dos semanas vino, me dio un abrazo y me dijo, ese fulgón ha robado, el que lo compró está en la cárcel, <risa> un tollo. ¿Por qué? Por lo que tú dijiste. Porque había una empatía, nos conocíamos y sí, sabíamos. Pero tanto es así que quiero hacerte una anécdota. Quien nos anuncia para ver a Hunter era la hija de Masú Pereyó, que hoy es dueña de Indubán. Pero ¿sabe quién era el cajero? Habían tres cajeros. Uno era Fernando Casado, el que canta, sí, sí. y el otro era Rafaelito Pereyó. Es decir, que Mazú Pérez yo coge sus dos hijos, se lo lleva a Hunter y le dice, mira, yo quiero entrenar a mis hijos en banca. Y uh -huh. la muchacha secretaria de Hunter, sí. y el, dis, el mero díscolo, sí. sí. lo pone en la caja a, 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 a recibir los depósitos. Pero hay una cosa que es importante. Dicen que esas relaciones se hicieron tan íntimas que hoy, hoy, el banco... Escocia es propiedad de dominicanos, allá en Canadá, bueno, dicen, dicen. Pero, pero dicen, y yo te digo, no, óigame, óigame, créame, uh -huh. dicen que la operación Progreso Escocia se nació con, con esos dos KG, con esos dos muchachos, hace mucho que se hicieron accionistas, después pasó a Bichini, ellos son los dueños de la Escocia. Pero vamos a hacer No, 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 mira, Julito, no. El hospital de la Escocia son millones de dólares. El Escocia es un banquito. Tú sabes que eso, el Royal era un poquito. No tenía ni siquiera agencia en Estados Unidos. Pero aquí, pero después ya hoy tiene sucursales. Pero estamos hablando ya de otras ligas. Eso tienen, Bien. tienen millones de clientes. Eh, doctor. <risa> Eh, no está ayudando a ahorrar sí. ya el arroz, el arroz. Pero, no, pero, claro, pero doctor eh, eh, usted con ese incidente que tuvo de la gente que lo llama que usted pensaba que era una máquina vamos a hablar con el señor Wall con respecto a esa revelación que se hizo en estos días de cómo están utilizando inteligencia artificial en la banca y yo digo hasta qué punto ya no está contando el hecho de que yo soy cliente desde el año 95 aquí me prestaron mi primer préstamo para un carro ya eh, es decir ya ahora hay como una especie de algoritmos que son los que están decidiendo cuál es el cliente que tiene más posibilidades de ser buen buena paga de ser mala paga o de, de poder aguantar económicamente el ser el tener Carlos, otros productos Carlos, del banco. Bill dijo algo que nosotros lo dejamos pasar. Te dice, aunque tú le pongas una garantía de un depósito en dólares fuera, el negocio del banco que tú le pagues a tiempo aquí, a ellos no les interesa ni ejecutarte tú. 
tu propiedad. Págame mi cuarto a tiempo al porcentaje que yo... Te... Es así. Es así. Esa es la esencia. Ahora, no necesariamente... Es decir, que no es quitarte el negocio. Pero ya, pero pero ya claro, el, pero gerente, habla, el pero... gerente que te dice a ti, si tú no tienes cuarto, llámame, que yo sé lo que yo te lo resuelvo. Mira, y ya cuéntate el mes que mira, viene, Julito, ya eso no existe. Sí. Mira, Julito, todos los plazos que se ponga son sobre suposiciones. Si yo entiendo tu negocio, yo entiendo, como le pasó a Hunter, el ciclo de flujo de caja del negocio. Y yo no quiero que mi cliente falle. Entonces, yo lo que hago es sencillamente que ajusto la forma de pago siempre que entre dentro de la política del banco. Pero la política del banco es flexible en esto para que el cliente pueda cumplir con el pago. No obligarlo a pagar que voy a quebrar al cliente. Eso mm. no hace sentido. Pero hoy, que es tu punto, hoy tenemos los sistemas. Yo voy a un banco y le digo, me gustaría hacer esta transacción. Ah, pero lo siento, señor, el sistema no lo permite. Pero óigame, mire... Eh, no, no, es que el sistema no. Las personas que te atienden tienen un sistema que ellos no entienden cómo funciona. Y desgraciadamente en muchos casos ellos no saben lo que es banca. No lo aprendieron como la época nuestra que era de abajo arriba. Yo comencé presentando cobranzas durante tres meses, registrando las cobranzas, eh, haciendo el libro mayor. Y de ahí pasaba cajero y cajero de aquí, aquí o allá, y todos los puestos del banco, todos los puestos del banco. Y el secreto era que cuando llegaba un cliente, no es que había que complacerlo haciendo lo que solicitaba, sino que había que satisfacerlo con una respuesta si no se le podía complacer. Y el cliente se iba satisfecho. Señor, no podemos hacer esto por esto y esto y esto. Hay una norma, pero podemos buscarle la vuelta porque teníamos el contacto. Lo conocíamos, sabíamos su pedigrí y sabíamos el negocio que él hacía. Y podíamos entonces encajar en eso. Hoy es el sistema. Como bien dijo Julito, eres un número y la inteligencia artificial va más allá porque la inteligencia artificial hace que la máquina tenga su propia evolución de conocimiento fundamentado en la programación original. Quiere decir que no sabemos dónde va a terminar esa máquina decidiendo, que es como el ser humano. Yo puedo educar a mi hija, puedo estudiar, o sea, la puede llevar a una formación superior, pero después como ella va a actuar, yo no sé. Y la, la, la inteligencia artificial es que yo creo una máquina que va evolucionando de acuerdo a su función, a su experiencia. Yo eso no lo controlo. El ser humano hasta ahora controlamos todo. Ese sistema que el que está en la banca te dice es el sistema, alguien lo programó y no necesaria era banquero, porque hoy dependemos de todos estos artefactos. Y el que lo usa no necesariamente sabe cómo esto funciona. Claro. En la banca no puede ser así. La banca, yo tengo que saber la esencia de la banca, lo que hace la banca, conocer a mi cliente para entonces yo usar esto como un medio sí, que me permite mayor volumen sí, y más rapidez. La, la banca tiene algunas cosas raras. Por ejemplo, a veces tú, un, un cajero para ti es más importante que un gerente. A veces. Sí. A veces. Pero en, en el caso específico de, de lo que está pasando ahora con el trabajo, es decir, lo que te pagan por... Tú tienes que hay una tendencia a que la semana sea de cuatro días, que se trabaje menos. Pero por otro lado, hay otra tendencia a que la edad de retiro se, se baje. En algunos sitios y que, que se suba. En Entonces, toda esa diferencia, doctor, ¿por qué? Mira, el mundo dice, hay... en vez de 60, un hombre de 65 es un muchachito, se puede llevar a 70, te dice. El mundo ha entrado en una etapa de, de giro imprevisibles que comenzó hace muchos años. Pero definitivamente el mundo de hoy, en lo intelectual, en lo económico, en lo social, en lo sexual, no es el mismo mundo que nosotros crecimos. Definitivamente que no. Todo ha cambiado y cambia tan rápidamente que se da el caso de un gran jugador ruso de, de ajedrez que programó su computadora para jugar con ella. Y llegó un día que la computadora le ganó. No. Tremenda vaina esa, que la computadora mm. programada me gane. O yo jugué mal, o esta tiene una mente propia que está usándola para las diferentes partidas que yo juego. Y así está el mundo hoy, el mundo de la banca. Tú hablas de la consulta de 10 minutos. 10 minutos le toma a un médico bueno conocer de dónde es el paciente que se sienta Nada contigo. Más. Ese apellido de óleo. Tú eres del cercado, del cercado tú eres, de oye, la piña. Y en lo que tú comienzas a conocer la ya familia, se pasaron los 10 minutos, o sea, eso no es posible. 
y eso da al traste con la calidad del servicio. En una clínica famosa de Estados Unidos te dan 10 minutos por segunda consulta. En 10 minutos tú no puedes ver ni los análisis de laboratorio ni las imágenes y se queda trunca la visita. Doctor, ¿es legal? No, legal no, ético, no sé, ¿es bueno o malo? La segunda opinión. Es decir, yo voy a, yo quiero ver al doctor Hanna, pero yo no quiero una consulta. Yo quiero plantearle un problema Mira, que tengo. La ley dominicana general de salud contempla la segunda opinión y le da todo el derecho. Pagada. Pagada. Nosotros tenemos contrato con médico especialista para segunda consulta en la GMA de nosotros, la ARS. En el grupo médico social. Claro, claro. La doctora Robles tiene una lista de segundas consultas. Tú le diagnosticas una epilepsia a una gente y te puede decir, mira, yo quisiera ver a la doctora que va con Julito para que ella me diga qué es lo que yo tengo. Y así es. La consulta hoy es un derecho del paciente y lo cubre la ARS y lo cubre el Seguro Social. Y cuando un seguro, una ARS dice, eso no puede ir, es exclusivamente económico el problema, Ella, es decir, porque el costo sobrepasa lo que tú cotizas al año. Básicamente Lo que así. te puedo decir la ARS, mira, la tarifa de nosotros, tarifa, tiene tres tarifas. Una para, tarifa para entidades de primer nivel, el home, el IMAR, para la salud, qué sé yo qué. Y otra tarifa para clínicas sí, en general. Para primer... Mira, mi tarifa es 200 mil pesos para ahora. Ellos te están cobrando 280 mil. Tú tendrás que cubrir la diferencia. Más de ahí no se puede. No se puede. Doctor... ¿Es cierto que un 80% de los problemas médicos se podían resolver en atención primaria? No un 80%, pero un 35%, un 40%, porque la mamá de hoy sabe bien cómo manejar el niño con diarrea o con la gripecita. A menos que una vecina le grite, no, eso es influenza. Entonces sale huyendo con el niño para darse cuenta que era gripe. Sí, pero por ejemplo, en el caso de, de Billboard, Vamos a suponer que Billboard tenga un problema. Es muy difícil que si él tiene, caramba, tengo una extra, eh, extra cítole, él no va a coger para atención primaria, él se va directo al, al, a, a donde William Hanna. Esa donde es una Gale. debilidad del sistema de seguridad social. Y debe ir a atención primaria. Cuando la seguridad social nació, ya el sistema privado de medicina especializada estaba muy desarrollado en el país. Muy desarrollado. Ya había clínica Abreu, Gómez Matiño, todas esas clínicas de especialistas. Doctor, y, y un, un mundo que no se quiere tocar, pero es un mundo que tiene posiblemente... Tú vas a hacer una consulta al mes sobre un, una hipertensión, pero tú te tomas un antihipertensivo dos veces al día. Es decir, posiblemente tú te tomes en un día los medicamentos... De, por un valor del pago de una consulta en un solo día, es decir que tú consumes 30 o 20 veces más, ese mundo de las farmacéuticas y lo que usted siempre ha sido muy cuidadoso en eso, de lo de marca, de lo genérico ¿cuál, cuál es la situación ahora de eso? La ley 8701 que crea el sistema de seguridad social dice se utilizarán medicamentos ¿Qué? genéricos y o esenciales. ¿Y quién me garantiza que ese genérico tiene las mismas, eh, los mismos cuidados, el mismo análisis, las mismas condiciones del de marca? Eso se llama biodisponibilidad. Eso es lo que o hace. O sea, salud disponibilidad pública. biológica después que tú te lo tomas, no en el frasco. No, no, eso me es salud pública. Los organismos que, que tiene que ver. Salud público porque, tiene eso. Porque ese eso, genérico sea igual al de marca. Tiene que ser absorbido igual y presentado igual, y si es pastilla o cápsula, si es polvo, si es líquido. Si es inyectable o no. Entonces, ¿por qué todo no es genérico? Bueno, tú hablaste de eso mucho en los últimos días. Hay diferentes Por la diferencia factores. De precio, y hay diferentes factores que llevan al médico. Porque de 10 visitadores a médicos que te llegan, uno te llega con un producto genérico. Y no bien presentado. Los no, otros no, nueve... yo, no, no, ahí usted toca un tema. Yo tengo un médico amigo que dice, déjame los papeles ahí, te va, a mí no me, no me venga con Ese un Ese es un médico amigo tuyo mal criado, sí. pero muchos médicos tienen que recibirla porque es una muchacha de 25 años Bonito. con una falda corta, que es interesante conversar con ella. Y ella te dice, mire este buen producto, ayúdeme doctor. Y tú terminas recetando, así es, ah, esa es la realidad. Permíteme, yo tengo un comentario sobre algo que tú dijiste ahí, que fue interesante, porque 
hay algo en el mundo que ha sucedido y está sucediendo. Hablaba sobre la edad de jubilación. Julito mencionó que en algunos casos está bajando, en otros casos está subiendo. Eh, es interesante que así como están bajando las horas laborables semanales, eh, la tendencia en los países desarrollados es aumentar la edad de trabajo. Es decir, el conflicto que ha habido en Francia recientemente, por que dos Macron años, por era dos, dos años. años, subió a 64 y salmó un escándalo. Pero ¿qué es lo que pasa? Te vas a Japón y Japón tiene más de un 20% de personas de más de 60 años y se anticipa porque ha bajado muchísimo la, 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 los nacimientos sí, realmente claro, sí. y por consiguiente se anticipa que en 50 años la población de Japón va a bajar de 120 y tantos millones a 100 millones nada más. ¿Qué significa eso para la economía de Japón? Porque esas son la edad de ya de, de tiro y por consiguiente la parte productiva puede venir la, la inteligencia artificial pero hay que sustituirlo y el consumo también. Vámonos a China. China hay una preocupación ahora hacia el futuro de China. Ahora quieren más gente. No, ahora quiere más gente. Sí. Precisamente en estos instantes posiblemente la India haya superado ya en población a China. ¿Qué pasa eso? ¿Cómo vemos la economía china dentro de 50 años si ya no hay ese factor de multiplicación que ellos mismos lo controlaron? Y esa es la tendencia en el mundo moderno. Entonces, Pero eso llegó, Bill, hasta el cementerio. Los, los, los japoneses no tenían a dónde enterrar su gente. Exacto. ¿Pero qué pasa ahora? Ahora es un cuestión de dinero, que fue lo que dijo William. ¿Cómo tú sostienes la, la, los fondos de pensiones si tú jubilas más temprano? Si la gente está en condiciones de producir, déjalo que produzca, que trabaje, pero a la vez están contribuyendo a los fondos de pensión. Y entonces lo que está asegurándote es que tú alargas más el periodo de contribución con la gente trabajando y por consiguiente tiene más posibilidades, con los sueldos a la altura que se están poniendo, de poder cumplir con las metas de pago al pensionado. Bien, la pospandemia fue lo que modificó la actitud del hombre de 60 años para esperar a los 65 para retirarse o coger su cuarto a los 62, porque no sabe cuándo viene otra pandemia que se lleve el resto de su familia. Exactamente. Esa exactamente. es una de las complicaciones de la pospandemia. Millones de, de norteamericanos de 62 años fueron a Social Security a buscar su dinero. Yo me retiro, yo no voy a seguir sembrando tomate porque no sé qué va a pasar el año que viene, me voy a morir sin retirarme. Y la profesión médica se puso a prueba durante el COVID, la claro. pandemia. Ahí se dieron cuenta de la presión que necesitaba porque no podía ser sustituida la, 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 la función del doctor por aparatos técnicos. Tenía que ser personal. Y esa es la presión, que el doctor tiene que hacerlo personal, no Otra dice prueba el fue sistema. las tomografías. Te hacían una tomografía para el diagnóstico. Vuelve dentro de siete días, te hacían la segunda tomografía. Y hay gente que se fue a su casa con cuatro tomografías sí. sin saber la carga de radioactividad que tiene cada una de esas tomografías. Si mañana, en cinco años, fulanito tiene cáncer de pulmón, no solo que no fuma, sino que se hacía cuatro o cinco Exacto. tomografías cada Todo año. eso las consecuencias de lo que se hace hoy en el futuro. Así mismo. En la medicina, en las inversiones, en todo, la ciencia. Y eso obliga a la banca también a invertir mejor, porque si coge el dinero y no lo invierte, quiebras. Doctor. Eh, no, no puede, no puede, no puede responderle Así al mismo. depositante. Sí, pero en el caso de la pregunta de Carlos Abil con respecto <coughs> al banco y el caso de la medicina, una persona que va al banco y primero coge inteligencia artificial, y una persona que va a consultar y tiene un puñal ya que se, se estudió todos los problemas. ¿Es un problema para el médico el, la información que ese hombre lleva? Déjame decirte una cosa. Hoy, menos del 30% de los que van que depositan van al banco. Ya se deposita directamente ahí. ¿eh? Tú le tienes una foto al cheque y la manda al banco y está depositado. Sí. De manera que el personal de banco está reducido en un 30, 40, eh, por lo menos en Estados Unidos. Yo no sé aquí. Sí. Ese es un problema nuevo que surge, que mira, los banqueros ya no te dan la cara. Mira. Y, y eso mira, se va a reducir mira, el médico también cuando... cuando... Mira, la, oye, hoy hay médicos dando consulta por, por eh, ¿cómo se llama? Por sí. internet. Virtual. Sí. Entonces sí. tú le dices, ¿cuánto tú pesas? Ah, yo no sé. ¿Cuánto tú mides? Yo creo que 5,5, pero yo no sé. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está tu presión? Yo no tengo aparato. 
tuviste fiebre, no tengo termómetro. ¿Cómo tú le haces una consulta a una persona que no está equipado para darte los datos que tú necesitas? Mira la banca, Julito. Tú te das cuenta que hoy, como bien dijo William, tú estás haciendo el trabajo que antes hacía cuando tú ibas a la sucursal. Tú transfieres fondo de una cuenta a otra aquí, tú uh -huh. puedes pagar tu teléfono por aquí. Tú tienes, o sea, que todo eso está pasando al cliente, uh -huh. la función. A la vez se está asumiendo el cliente una responsabilidad de confidencialidad. Porque si tú no tienes esto guardado con tu código y como resultado te roban la cuenta y te sacan el dinero te va a encontrar que posiblemente el banco te diga, pero usted no cumplió con las normas de tener la seguridad de esto, porque tú estás manejando tu cuenta a distancia. Bien. Quiere decir que nosotros hoy, hoy podemos decir que medicina necesita más eh, atención personal que la banca. Sí. La banca puede sí. llegar al punto a tener un porcentaje sí. más alto Automatizada de interna. Sí. 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 Automatizada sí. interna. Sí. Banca. Sí. Que solamente tienen que cuidar fidelidad. Sí. Es decir, sí, exactamente. No y mira bien. Tú mira, tienes... cuando tú vas a pagar los intereses y tú dices, yo quiero abonarle algo al capital, te Ay, miran bien, mal. Bien. Sí. Te miran Porque mal. está programado. Esto no te... Ellos no quieren que tú le abones al capital. Esto es a 10 años. Esto es como un matrimonio. Yo quiero que tú pagues intereses por 10 años. Te penalizan. Te penalizan. Tú, tú, tú lo de sacas de la... No mira. el matrimonio por un contrato, por una Así cantidad de años. No, yo creo que el que se inventó el matrimonio eh, <risa> se interrumpió la frase. Lo, cuando decía, lo declaro marido y mujer, lo que <risa> lo que venía después del aplauso, lo que silenció el aplauso fue <coughs> por tantos años. Sí. Sí. Bien. Por tal cantidad de años. Bill, <coughs> tú tienes que venir más a menudo aquí, dejar la rodilla tranquila. No, la rodilla fue un mal paso. <risa> un mal paso. Pero no en la frontera, no en la frontera de Haití, pero fue un mal Señores, paso. Señores, gracias. Pero Bill te lo Ward. agradezco, muchas gracias de gracias nuevo. Por venir, gracias.